ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு பிரியாணி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படியே மட்டன் கீமா ரெஸ் பிரியாணியோட அசல் டேஸ்டோடு இருக்கக்கூடிய சோயா கீமா பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு சோயாவை ஆல்ரெடி நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமேலு இந்த மாதிரி அதோட தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது தண்ணி வந்து நமக்கு ஒரு ட்ராப் கூட இருக்கக்கூடாதுங்க அப்படி இருந்ததுன்னா சோயா வந்து கொஞ்சம் கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தண்ணி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்படி புளிஞ்சு எடுத்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு பல்ஸ்க்கு மேலே வேணால் ரெண்டு பல்ஸ் மட்டும் போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து கீமா ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு பல்ஸ் கொடுக்க வேணாம்னா நீங்கள் கையிலேயே வந்து லைட்டாக நசுக்கி விடலாம் அதுவும் பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பல்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக கீமா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப அரைச்சிங்கன்னா மாவு மாதிரி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீயாக கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு வெங்காயத்தை இப்படி ஸ்லைஸ்டாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கணும் வெங்காயம் இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இதுவே போதும்னு தோணுச்சு அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நல்லா கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் சேர்த்துருக்கேன் பட் அது கட் ஆகிடுச்சு இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கீமாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கீமா கூட இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா அந்த கரம் மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த கீமாவில் இறங்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதோட பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மேற்கொண்டு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக மேகி வெஜிடபிள் ஸ்டாக் வந்து இதோட ஆட் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட வெஜிடபிள் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஒரு ரெண்டு மூணு காய்கறிகள இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே பிளைனாக கூட சாப்பிட்லாம் அதுவும் ருசியாக தான் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டாக் ஆட் பண்ணுறதுனால அசல் மட்டன் டேஸ்ட் வரும் இதோட ஒரு மூணு தக்காளியை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் பொடியான இருக்குன்னா கொத்தமல்லி மற்றும் புதினாவை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ரெண்டுமே வந்து ஒவ்வொரு கை இருந்தது தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நம்ம வளர்த்திட்டு இருக்கணும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாக்கில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் இதோட இதுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதோட ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தயிரையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை அப்படியே வேக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்ச அருமையாக கீமா வந்து வெந்து இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சதுனாலும் இந்த மசாலா எல்லாம் இறங்கி ஒரு நல்ல ஒரு அரோமேட்டிக்கோட வெந்துருக்கு இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வெறுமனே கழுவுனதுங்க ஊற வச்சது கிடையாது ஆல்ரெடி நம்ம கீமா நல்லா கிரேவி பதத்தில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டிங்கன்னா அது இன்னும் கொழஞ்சு போயிடும் ஸோ இதோட ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி அதாவது ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி அந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூடி போட்டு வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முக்கா பதத்துக்கு நல்லா வெந்திருக்கும் ஒரு கலர் கலரிக்கலாம்
டீ கூடவே ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ரெடிமேட் லெமனைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு திருப்பி நம்ம முடி வைக்கலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அருமையான கீமா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சோயாவில் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அப்படியே மட்டன் கீமா பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும் சுவை வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னா மறுபடி மறுபடியும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வைக்காமல் போட்டுமே பாஸ்மதி ரைஸ் உதிர உதிராக அருமையாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட வியூஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்குங்க நம்மளோட சேனல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்